，老实点儿。天天哥哥，你没事吧？你很疼吗？太丑了，有了这个疤，以后都没办法出去见人了。不怕的，我陪你一起。天天哥哥，你看，我们现在有一样的疤了。我们都是世界上最勇敢的人。这是我们家祖传的项链，一半是月亮，一半是太阳。我把月亮的这边送给你，以后哥哥就能通过这个项链找到你。今天卖哪个呀？小兔崽子价钱高，先卖他。哼。嗯哥哥，妹妹，妹妹，妹妹，哎呦我的乖孙子，你终于醒了！哎呦，奶奶终于把你找到了。奶奶，你有没有看到一个女孩？我的人到的时候只看到你呀、啊，至于你说的那个女孩，会不会被人贩子卖了？卖了。霍总，听说霍老夫人在明云城出了两个亿的财力找孙媳妇儿，看来她这次是真着急了。我霍仁轩想娶的女人只有一个。我知道，可是，嘿，哎呦，哎，在这儿，哎，那那个小姐，您没事吧？没事儿，没事儿，不用担心。当年我被人贩子假模图导致双目失明，甜甜哥哥，不知道你现在过得怎么样？豆豆，不管你在哪里，我都一定要找到你。霍家是杭城第一大家族，这次联姻，我们夏家绝不能错过这个机会。听说霍家的继承人蛮横偏执，接近他的女人没有一个好下场，绝对不能让我们在晚晴受这罪。站住！你这个瞎子，又去找你小时候的哥哥了，你清醒点吧！谁会娶你一个残废？妈，夏初是你跟爸收养的，那就让他嫁给霍家集团的继承人，来报答你们养大他的恩情。好，洗洗干净，送到霍总的床上去好大的胆子，竟然敢设计我！我没有，你放心，我不需要你负责，一切后果我自己一个人承担。他是个瞎子。难道说误会他了？刘江，这张卡拿给你。传闻中不近女色的霍总，竟然跟一个瞎子共度尘嚣，太劲爆了！听说这瞎子的身份是夏氏集团夏总的养女，看来夏家为了攀附霍家，真是不择手段。原来你也只是夏家上位的一个手段而已啊！一个瞎子也想当总裁夫人？别做梦！谁说他是做梦？奶奶，你怎么来了？他就是霍云仙，没想到长这么帅。奶奶要是不来，我这孙媳妇儿都要被你吓跑了。
，下出是吧？哎呀，奶奶呀，找人，给你们都算过了，你们的八字相合，简直就是天生的一对儿。加之你们已经有了夫妻之事，荣轩，你可不能做这过河拆桥的事儿。奶奶，我不能娶她，我有自己要娶的人。你找了这么多年。有消息吗？我问你，你要是一直找不到呢？那霍家就一直不开枝散叶吗？你要是不娶，今天起你就没我这个奶奶。这个女人还真是好手段。好，我娶的就是了。哎，霍老夫人，那您看这闺女呢，您也相中了，在这两亿的彩礼钱，啊。啊，钱可以给你们，不过你们得答应我，从今天起，夏初跟你们夏家没有任何关系啊。那我们家小初以后就麻烦您好好照顾了啊。妈，我觉得，别看了，觉得什么呀？回家，回家，回家。哎，好孩子，奶奶算是看出来了。他们根本不把你当他们的女儿，以后奶奶疼你。谢谢老夫人。嗯，还叫老夫人，叫奶奶。奶奶，哎，<笑>一个为了钱想方设法爬上我床的女人，根本不配成为我真正的太太。她不是少夫人，是。随便给她安排个房间。好的，少爷。夏小姐，你的房间在三楼，不过我们这边没有电梯，所以啊，麻烦您自己上去吧，在那边。若宁姐。咱们这么折磨他，会不会不太好啊？要是让少爷知道了的话，怕什么？少爷刚才的态度，根本就没把他当少。啊！哟，夏小姐，你没事吧？那我们这儿的瓷砖可都是白玉石的。就是，您磕着碰着可不要紧，要是把这白玉石给碰坏了，你赔得起吗？天天哥哥。如果你在的话，他们是不是就不会欺负我？然后哥哥是太阳，我是月亮，月亮永远等着太阳。嗯。他都已经十五年了，你到底在哪儿啊？谁让你进来的？我听佣人说你住着，我给你做了宵夜。我是看你没吃晚饭，所以大叔，你都已经如愿嫁到霍家了，你还做这些讨好人的东西干什么？以后不要再挖空心思做这种事儿了。霍总，这把他给我带过来。啊。我和你的婚姻会持续一年，在这期间你帮我应付奶奶，我会支付你两千万的报酬。好，答应的这么爽快，这个女人果然是为了钱来的。一年以后，我就可以拿钱逃脱霍荣轩和夏夏的魔掌，我就可以去找我的天天哥哥了如果你还想打什么豪门阔太的主意，我会让你再也走不出这栋别墅。霍总，那没什么事儿，我就先走了。你是还在等我请你走吗？这是怎么回事？哦，奶奶，刚刚佣人不小心打翻的，我已经叫人来清理了。好，孙喜，告诉奶奶。这是怎么回事
谢谢奶奶关心，确实是用人打发的。那就好，小初，以后荣轩再敢欺负你，你就告诉奶奶，奶奶给你做主。奶奶，我怎么会欺负他呢？你小子，说话还要算话啊！夏楚，奶奶现在已经走了，这种装柔弱半可怜的戏码，还要演到什么时候？还不快走！奶奶，别敲了，今天是你们结婚的新婚宴，谁也别喝什么补汤了，关门睡觉才是正事儿。不是，奶奶，不行、啊，这。奶奶，莫如轩，现在怎么办？还能怎么办？你不是最听奶奶的话了吗？那就关灯睡觉。我去哪？夏楚，那天的错误我不会再犯，你最好也给我记住了。难道他也被绑架过？不要过来！不要过来！不要过来！霍荣轩，我的项链呢？你干什么呀？对不起，我的项链丢了。对你们为什么要这么对？为什么？为什么？哟，还当自己是少夫人呢？瞧这小脸脏，我帮你洗洗。霍柔轩亲口告诉我，不是你们。少爷看到你这张脸，他就恶心想吐，怎么会愿意跟你多说一句话？好，走走的。是，不，不要过来，不要放开我！我告诉你，我可是霍柔轩光明正大娶进门的妻子，你们这样做不怕遭骂什么？上官，报应。报应是给你这种不知廉耻的女人的，知道吗？啊，太脏了，帮你洗洗吧。<笑>你有没有人？有没有人能救我？有没有人能救我？救我！动动动！有没有人能救我？救他！救他！你说的豆豆对吗？你说的豆豆对吗？他回答我。少爷。您不是最讨厌女人触碰的吗？地上凉，快起来！快都快要死了，竟然还能够引少爷，少爷只能是我，谁也不能跟我讲。是谁允许你们动他的
。可是看少爷不喜欢他，想想给少爷鸣不平。我们堂堂霍家继承人，怎么算什么东西？少爷，我错了，我再也不敢了。马上滚出霍家！这不是霍总一直找的那个项链吗？难道夏初就是？你就是我的豆豆吗？对不起啊。胡总，你要找的人找到了，真的是他。小初就是我的豆豆，胡总，其实真正的豆豆是……是我，少爷，我就是您辛辛苦苦找了那么多年的豆豆。其实这么多年，我也一直在找甜甜哥哥。我没有想到，就是少爷您。你有什么证据？甜甜哥哥，你都忘了吗？小时候我们都被人贩子拐卖了，是你一直在照顾我，还把你祖传的项链给了我，就是孙策助手上那条啊。小时候，我发了一场高烧，什么都不记得了。我的名字还是你给我取的呢，这些你都忘了吗？你叫什么名字啊？我不记得了。医生叔叔说我发了一场高烧，把以前的事情都忘记了。那就叫豆豆吧，豆豆，很可爱吧？嗯。豆豆，你就是我的豆豆。虽然豆豆不像小时候那么善良，但是他说的这些事情，确实只有我和豆豆知道。一定是这些年过得太辛苦，所以才会这么对夏初吧。天天哥哥，之前的事情是我不好，但是夏小姐她，她自恃总裁夫人的身份，对我们这些下人一直气势。我是怕影响您的声誉，我迫不得已才会这样。好了，不说了。我知道，你还是那个善良的豆豆。我看到这张胡美莲，这讨厌！放心，有我在，他坏不了你的事这次多亏了你呀，还好，你帮我拿到了夏初的日记本，我才知道他跟霍荣轩小时候发生了什么，还能这么顺利的成为霍荣轩心心念念的女人。天天，豆豆，夏初，啊。还真的是你啊！那你该怎么感谢我呀？这里是医院，被别人看见了多不好呀！怕什么呀？反正他是个瞎子，他什么都看不见啊！先办正事了。谁？谁？你想干什么？夏初，疼吗？疼就记住了，别再勾引霍荣轩。李若宁，你为什么就是不肯放过我？为什么？为什么？装的。放过你，我恨不得杀了你，我还放过你<咳>！干什么你们？对了，天天哥哥，我没事。天天哥哥，难道霍荣轩就是天天哥哥
，甜甜哥，啊，甜甜哥哥。哎，天天哥哥，你不记得我了吗？你说过太阳和月亮是彼此照亮的，我们也是。你怎么知道的？天天哥哥，我终于找到你了。天天哥哥，马小姐，你爬上天天哥哥的床就算了，现在还冒领我的身份是吗？刚才那些话是谁告诉你的？是，是我的。天天哥哥，我之前跟夏小姐说过一些我以前的心事。我没有想过他会利用这件事情来欺骗你的。豆豆天真，说不定真的被这下属给利用了。胡荣轩，我真的是豆豆，我求求你，相信我。相信你？我凭什么相信一个给我下药、求我上床、逼我结婚的女人了？我没有。夏小姐，你是靠什么上位的？恐怕整个杭城没有人不知道。胡荣轩，我真的是豆豆，我有证据，我有项链。项链好像被我落在房间里了，我现在就回去拿。你等我吧。爱家的难不了，너의밖에선살도없어。내게너하나도물든시간만이흘러갈뿐이야。天天哥哥，你相信我。你说过你会一直陪着我的，你还记得那块伤疤吗？是我们分别那天，你说你嫌弃那个伤疤太丑了，我还特意给你烫了一个一模一样的，你记不记得？莫总，您找豆豆小姐的事情人尽皆知，而且那块烫伤也不是什么秘密。我看夏小姐的这块像是个新伤，还是烧伤的。天天哥哥，我真的是豆豆啊！你说你是豆豆，那你有伤疤吗？没有啊。天天哥哥，我拉开，拉开。啊你确定要往身上纹一个伤疤？舍不得孩子套不着牢，若是能因此得到霍荣轩，得到杭城第一大家族霍家，这点轻松算什么？开始吧。对不起啊，对不起，豆豆，我不该怀疑你的，对不起啊，对不起。天天哥哥，你以前很相信我的，现在就因为别人的三言两语，你就这样来怪罪我吗？我还是走吧。好不容易才找到你，不要走，不要走。天天哥哥，我也很想跟你在一起，可我不能这么没名没分的跟着你。你放心，小时候我答应你的承诺，娶你、爱你，我都会做到的。天天哥哥。你不能和我离婚，我真的是豆豆。都什么时候了，还在这满嘴好话吗？我没有。是那两个亿的彩礼不够，还想要我这两千万？咋都一样吧你？哎呦，我的好孙媳！奶奶，你这好端端的，怎么就住进医院了呢？哎呦，奶奶都心疼死了。奶奶，我没事儿，你不要再骗奶奶了。这连下床的力气都没有，还叫没事儿？瞧瞧这才几天，你看这小脸都瘦了一大圈儿。奶奶，你不是被荣轩赶出霍家了吗？怎么还有脸到这里来？奶奶。现在可是荣轩舍不得离开我，毕竟我可是他找了十五年的人呢。不管你是不是，只要我在霍家一天，你就别想踏进霍家的大门。话倒不必说的这么绝情，奶奶。如今霍家当家做主的是荣轩，不是你这个老不死的。你，你竟然敢这么跟我说话！李若宁
，你有什么你冲着我来，不要这么对奶奶。你们一老一残疾，留在霍家也不过是累赘吧？你，天天哥哥，奶奶，奶奶，奶奶，天天哥哥，奶奶好心好意来看夏小姐，夏小姐不但不领情，她还把奶奶气晕了。奶奶，来人，给我把夏初绑起来。奶奶，你说话！你们干什么？放开我！干什么？放开我！夏初，你就给我好好跪在奶奶的墓前，好好赎你的罪。不用谢。奶奶怎么样？夏初，你还真是挺会猫哭耗子假慈悲的，差一点我就被你这张单纯的脸给骗了。胡总，医生找您谈一下霍老夫人的情况。我劝你不要再有任何的情绪妄动。天天哥哥还是善良啊，对于你这样一个谋财害命的，也只是让你拔贝了。余若娘。为什么偷我的项链？为什么冒充我的身份？因为你，嘿，你不过就是一个瞎子。就算把珍珠放在你的面前，你也只会认为是一些土吧？难道你不知道？只是包不住我，可惜你看不到啊李若娘，这里。李若娘，夏初，你要干什么？奶奶对你那么好，你真的要害死奶奶吗？夏初，又是你这个扫把星是吧？是李若娘，她陷害我。陷害？夏初，我真是，我真是疯了，才会对你一人在。我去找医生。天天哥哥，不要这么对。这一切都是你咎由自取。如果你再敢伤害奶奶，再敢伤害豆豆，我一定让你生不如死。没有。夏小姐，恭喜你。你怀孕一个月了，医生，我能不能麻烦您，您帮我一个忙，麻烦您帮我报仇这个秘密，我不想被任何人知道。这么重要的事情，你的家人呢？夏家不要我，天天哥哥也不要我，世界之大，却没有我的容身之地。夏初这个贱人还真是好运啊，仅一次意外就怀上了霍荣轩的孩子。不过，我怎么可能让他把这个孩子生下来呢？喂，帮我找几个人过来。哎，这么漂亮的妞，可惜是个瞎子。你们是谁？谁让你们进来的？咱哥俩。一起上！别过来！别碰！别碰！别！你别放开我！呀，贱人，我们做什么矫情？别放开我！我怀孕了！我求求你，别伤害我的孩子！你说什么？我求求你！你怀孕？这都是不知道被玩了多少手的破鞋了。谁知道他肚子里的孩子是谁的野种？滚！天天哥哥，你也看到了，他不知道被多少男人玩过吧？小初，没想到你还是一个水性杨花的东西，竟然么可能可惜。恶心，黄老师，是我错，你根本就不是我的天天哥哥。因为我的天天哥哥，他根本就不会
这么对我。为什么听到他这么说，我心里竟然会难受？听听哥哥，夏家的父母做出把女儿送到男人床上这种事情，夏淑达又不知道怀了哪个野男人的孩子，上梁不正下梁歪。胡老轩。我们离婚吧，夏春，你现在吃的、喝的、用的全都是我的东西。要离婚可以，把东西先还给我。这是医院，医院也是我付的钱。我还给你的，都还给你。啊啊啊啊、夏春，你最好再也不要出现。够了吧？够？怎么不够？今天都出去，天天哥哥，我们去看看奶奶吧。啊啊啊啊、小姐，这里是医院，还有别的病人需要休息。对不起，护士。不是，可不可以求你帮我一个忙？你说，你等我一下。来，你拿着，这些钱可不可以麻烦你帮我去买几件便宜的衣服？剩下的就当跑腿费了，好吧？谢谢，谢谢。宝宝，对不起，是妈妈没有保护好。不过，天堂应该很美了。女儿，小初，你怎么这么傻？还好你没事儿，快让爷爷看看我的乖孙女儿。小初，爷爷来看你了，咱们楚家。是云城首富，你又是我们楚家唯一的继承人，以后再也没有人敢欺负你了。回来啦就好，回来啦就好。孩子，你这眼睛……小时候就没什么，爷爷，我都瞎了十几年了，习惯了。小小眼疾，难不住云城我楚家。贝多。你去全国某全世界，把最好的眼科医生请过来，给小初看眼睛。是。你、你们真是我的家人。对，你的名字叫楚瑶。是贵不可攀的楚家千金。十五年前，我因为忙生意，让你被人贩子拐跑了。瑶瑶，都是爸的错，你能原谅爸吗？是我小时候失忆了，是我关于很多家人的记忆，我都记不清楚了。如果不是爸爸和爷爷没有放弃找我的话，那说不定我现在还在外面流浪。好孩子。这么多年，难为你吃了这么多苦，瑶瑶，你是不是受了什么委屈，才想不开去跳楼的？没有，没有，是我不喜欢他了。不用替他开脱，霍荣轩这个臭小子，竟然敢欺负我的宝贝女儿，我一定不会放过他。怎么样，能看清楚吗？爸爸，啊、爷爷，哎，<笑>傻孩子，这眼睛刚好，不能哭。医生，他这个眼睛不会再发作了吧？真好，保养
，我想夏小姐眼睛是彻底好了。好，好，谢谢，谢谢啊。好了就好，瑶瑶，答应爷爷，今后不准再办傻事了，不管有天大的委屈，告诉爷爷，爷爷给你讨回公道。你放心吧，爷爷，我现在就算是为了孩子，我也会好好的。明天晚上啊，楚家在杭城有一个欢迎宴，卫东，你带着瑶瑶一起去，我要让所有的人都知道，我们楚家最珍贵的这千金呐、啊、回来了。是。<笑>对了，还是没打听到夏楚的下落。夫人能去的地方都找过了，都说没见过夫人。杭城就是这么大，夏小姐能去哪儿呢？说不定被哪个野男人藏起来。明天哥哥，欢迎宴要开始了，我们进去吧。从今天开始，我是楚瑶，不是夏楚。楚总，没想到你这堂堂的云城首富，也莅临我们杭城。这真是我们杭城的荣幸呀！这次来啊，不仅是为了拓展我们楚氏集团在杭城的商业版图，更是为了寻找一个重要的。对楚总来说，重要的人，那一定是个大人物。待会儿可得帮我们引荐引荐。放心，会见到的。抱歉，失陪一下啊。哎，好嘞。哎，天天哥哥，那位好像就是云城首富楚总，他过来了。楚总，霍总。久仰大名啊！今日一见，还真是品味不俗呀、啊。楚总，怎么能劳烦您亲自敬我的酒呢？这杯酒，是我敬您的。霍总，我可不敢喝你敬的酒啊，毕竟我不知道这里边会不会有什么该有的东西。楚总，您这话什么意思啊？啊、呃，这样，楚总，这杯酒我先敬您。你希望霍氏和楚氏日后能多多的有合作。一个上不了台面的女伴，哪有你说话的份儿？楚总，我们之间是有什么误会吗？诸位，我宣布一下，今后凡是要跟我楚氏集团合作的人，必须经过一个人的同意。夏楚，这不是夏小姐，原来你之前都是庄家，好骗取我们天天哥哥的同情是吧？燕姐什么时候好的？你这么关心我，但我现在好像不需要你的关心。我宣布一下，不，原来你从霍家消失是攀上了更高的高枝。楚总，您可千万别被这样有心机的女人给骗了。这个女人当初为了嫁进霍家，不惜委身于霍总，像这样心机深重。根本就不配站在你身边，我不配，你配啊？不过就算你自以为配的话，楚总也不见得给你这个机会，是吧，楚总？我可看不上勾引别人老公的小三儿，原来他是小三儿呀！这年头，小三儿比原配更嚣张。我听说霍老太太中意的孙媳妇儿是这位穿红衣服，至于这个小三儿，原来只是霍家的管家，也不知道他靠什么上的位。天天哥哥。你就任由这些人这样说我吗？叔，何必闹得这么难看呢？胡荣轩是我闹吗？真可怜，到现在还被谎言蒙在鼓。什么谎言？不就是你装瞎的事情吗？你骗了天天哥哥，骗了奶奶，骗了霍家所有的人，现在又为了追回天天哥哥，又骗楚总。
，这是我治疗眼睛以来所有的住院记录了。我想在座的各位都应该看得懂，你们应该看得懂。那就可以不提你把奶奶害得住院昏迷的事实吗？当初奶奶不顾天天哥哥的反对，执意把你带进霍家，让你成为高高在上的总裁夫人。可你呢？你不仅不感激奶奶，还把她气得生病入院。他老人家可是到现在都没有醒过来。没想到他是这种人。霍老夫人当初带着记者逼婚的事儿，我也有所耳闻。这人可不能做违背良心的事儿。云若宁，你记住，你陷害冤枉我的事情，我会一点一点和你算清楚。霍若瑄，离婚证什么时候去你手中？你该闹够了吧？这不是你算旧账的场合。当然。这所有女人吃的苦啊，那都是男人犯了罪。正好啊，当着这么多的人面说清楚，大家也可以评评理，是吧？修逸轩，这里发生的事情跟你没关系，你最好把嘴闭上。这么快就恼羞成怒？霍总平时道貌岸然的君子风度，我今天啊，还就是把嘴相助。自从你和夏小姐结了婚之后。你不仅没有尽到一点政府的责任，反而迅速找了一个新欢。虽然这个新欢并不怎么样，可你就是瞎呀！你是哪来的邓兔子，口口声声帮着夏青说话，认识他勾引的男人吗？夏小姐这么高贵优雅，她需要去勾引男人吗？<笑>夏小姐，可以邀请您跳一支舞。夏初，你最好给我认清楚你现在自己的身份。男帅女美，配合默契，说他们是天生的一对儿，我都相信。虽说这萧公子是万花丛中过，片叶不沾身，不过这次他倒真有可能浪子回头。不得不说，这夏小姐的身材还真不错呀。天天哥哥，夏小姐这样做可是一点都不顾及霍氏的名声。给我回去！啊，回，回哪儿去？霍家好像没有的明天之处。那你就非要在这里卖弄风骚，博取这些男人的欢心吗？霍先生，话不要说这么难听，我只是跟其他男人跳了一支舞而已，我又没有跟别人搂搂抱抱。我也想知道霍总是不是只许州官放火，不许百姓顶风。王权，你给我闭嘴！给我走！放开我！霍荣轩，你放开我！你弄疼我了！霍荣轩，在我的地盘想带走我的人，你是不是过于自信了？他是你的人。原来楚总特意安排的这场欢迎宴，只为博得美人一笑呀。楚总虽然年纪大了，不过还是那么招小姑娘喜欢。各位不必误会，夏初不是别人，而是我。走失多年，刚刚找回来的掌上明珠楚瑶。夏初竟然是楚卫东的女儿，这怎么可能？这肯定是一个巨大的骗局。楚总一定是被蒙蔽了。夏初，联合楚总在这里一起演戏有意思吗？霍荣轩，到现在你还不相信？楚总，您可是堂堂的云城首富，可千万不要被一个弃子给欺骗了。再多说一句，小心我废了你这张嘴！楚总，我不知道这个女人是用了什么手段，可以让你在这里配合她一起演戏的。这一巴掌为你不顾妻子名节，这一巴掌为你不顾妻子名誉，这一巴。小楚，你不要以为我不打女人就可以在这肆无忌惮了。不如轩，天天哥哥，我累了。拿了这张卡，我们就互不亏欠。这是,是全球限量十张的黑卡，天天。这张卡从哪儿来的？我。我现在说什么你还会相信？我肯定不会信，因为从你嘴里从来就没有过半句真话。天天哥哥。我们之间为什么会闹成这样
，这是离婚协议。没什么问题的话，请。常常这窗户也觉得沙发上少个人。为什么？为什么我竟然不想跟夏楚离婚？天天哥哥，你怎么不签呀、啊？你不是说好要娶我的吗？霍总需要我帮一下你吗？不用。你是奶奶领进门的，不管怎么样，也要奶奶先同意再说。没想到在商场上杀伐果断的霍总，刺儿女陈昌生这么刁蛮低我告诉你，夏初是我们霍家，最好不要给我动任何的歪心思。霍总还真是又当又立，什么都想要。大宝，大宝，大宝，杭城第一大家族继承人和第二大家族继承人打起来了，快快大新闻啊！来人，给我把这两个闹事的赶出去！楚总，这是您第一次来杭城，相信您也不想把事情闹大，对吧？我们霍氏这次是带着十足的诚意来跟楚氏合作的，希望您能给霍氏一次机会。李若宁，霍荣轩寻找了十五年的白月光，对吗？是的。想要我给霍氏机会也不是不可以，但是。你今天必须得当着所有人的面给夏初跪下。要我给他下跪？不可能！既然李小姐为难，那就走吧。我好不容易才用白月光的身份接近了霍荣轩，不可能会放弃近在眼前的荣华富贵。好，好跪，跪呀、啊，快跪呀、啊，快跪呀、啊！那可是几百亿的项目。天天哥哥，饿、呃。我给你吃。叔叔，你还能再给我一个馒头吗？当然可以了，只要你乖乖的学几声本字，这个馒头就给你吃。不能叫，你吃，哥哥不饿。汪汪。汪汪汪！豆豆<笑>，我说过不会再让你为我做任何有损尊严的事儿。天天哥哥，你记得我们小时候的每一件事，可你为什么认不出我？胡总，我相信你选择合作伙伴不能光靠一个女人下跪吧？霍总对女人还真好，那就如刚才所说的，跟夏初离婚吧。楚总为何对我霍家的家事这么在意呢？因为夏初就是我。爸，既然我们说什么他都不听的话，就算了。而且我也很想知道，他在面对一个有心机、想上位的女人面前，他会怎么处理。下去吧，乖女儿，你真的想好，如果没有楚氏千金这层身份的保护，可能又会被他们欺负。天天哥哥，看他们现在相处如此亲密无间，想来也不是一天两天了。就算这样，你也要给他总裁夫人之位吗？我楚家虽是云城首富，但在杭城还属于初来乍到。多谢各位老板的提携，霍总，我这份诚意你还满意吗？夏楚，你到底跟这个楚总做什么交易了？不用跟这种油盐不进的男人废话，我走。那个，谢谢乔先生，我自己来。你们女人啊，想要好看，会穿高跟鞋，但是对于穿不惯的人来说啊，这简直就是折磨。这个我有，有金榜很强。谢谢
，你真的是楚总的女儿？感觉你和一般的千金小姐不太一样啊。可能因为小时候被绑架过吧，也许跟这有关系。被绑架过，那一定很大哦。有他在。就不能熬。你说的那个他，该不会是霍荣轩吧？谢谢肖先生今天的邀请，我就先走了。夏小姐还真是好本事啊，勾搭上了楚总还不够，现在又搭上一个青年才俊。天天哥哥，你可要想清楚了。一旦被萧以轩抢先了和楚家的合作，那霍家在杭城的第一家族之位可就不保了。天天哥哥，我这也是为你，为霍家着想的。孙特助，盯紧萧以轩的所有行踪。是。夏小姐好，夏小姐，谢谢你接受我的邀请，和我一起共进晚餐。粉色玫瑰的花语是喜欢你的灿烂的笑容，希望夏小姐永远保持开心。肖先生，其实你没必要搞这么隆重。就是不喜欢吗？啊，不是。是我这次来，就是来特意感谢你上次宴会上仗义直言。您千万别说什么感谢，我这个人呢，没什么别的本事，但是最见不得女人受委屈。夏小姐，里面请。天天哥哥，有这么多好吃的餐厅，我们为什么要来这一家呀？看着都没什么人，好冷清啊！霍总，这么巧。你也在这家餐厅吃饭，不过这里已经被我包下了。肖大少为美人豪掷千金，让人好羡慕啊！天天哥哥，你就没有为我花过这么多钱？不过，既然这边被肖大少包场了，那要不我们换个地方？经理，霍霍总，您怎么来了？不管肖总今天花多少钱包下了餐厅，我出双倍。霍荣轩，他到底想干什么？霍总也不甘示弱呀，我出三倍、四倍、五，这两位那可都是跺一跺脚，整个杭城都要掺一掺的大人，这我哪个也得罪不起啊！哎，二位大佬，不如这样，咱们餐厅啊，今天这么空，不如二位都在这吃。可以，可以。<笑>那不知二位都想坐哪儿呀？呃，那要不二位一起？霍总，把你们餐厅的招牌菜都来一份。哦，对了，另外让米其林主厨再做一份糖醋排骨，夏小姐爱吃。没想到像肖总这么忙的人，也会记得别人的夫人喜欢吃什么。有心之人做有心之事，霍总要不要为身边的美女点些什么？经理啊，餐厅是开门做生意的，今天凡是进店的客人，账单全记在我的名下。是。我替那些客人先谢谢霍总您了。你不吃醋吗？对呀、啊。葱是这世界上最难吃的东西，豆豆最不喜欢吃了。你不吃葱？你不吃葱？嗯。天天哥哥，我不小心。没事啊，豆。没事。对不起，天天哥哥，让你担心了。刚才一定是我想多了，夏初怎么可能是豆豆呢？幸亏没有露馅。不过夏初的存在确实是个很大的危险，得想办法除了他。
原来夏小姐和李小姐有这么多相似之处。天天哥哥，我知道你最喜欢我这样喂你喝了，对不对？对不起，天天哥哥，我不是故意的。这不知道的人还以为你不是老夫老妻呢。恭喜你啊，胡总，找到了一个这么棒的红颜知己。对不起，我去个洗手间。家主，你是小脑萎缩吗？走路也能撞到别人的男人身上。霍总，你还是先管好你的红颜知己吧。像一颗千里外的星光，我们只能。妈，这可是杭城最贵的餐厅，你要不是霍总慷慨，我们都舍不得来呢。可惜啊，可惜什么呀？可惜啊，霍总那种风光霁月的人物，竟然娶了夏初这个残废，真是便宜他。这也是妈做的最漂亮的决定。不过听说呀、啊，霍总身边已经有了别的女人，夏初那个贱货迟早会被拉出霍家的。<笑>夏初，你怎么在这儿？你怎么能看见？能看见，你们很失望。那你是贱人，能看见又能怎么样呢？啊，还不是一个即将要被霍家赶出门的弃妇。夏初，你可真可怜，真正的家人不要你，苦苦寻找的人呢也不要你，就连你现在的老公也要抛弃你。我要是你啊，我都没脸活在这世上。哎，贱人，快打我！你小时候不就这样欺负我的吗？怎么，只许你打我，不许我还手？妈，这个女人疯了！你快给我教训他！你，你、嗯、这个贱人，当初要不是为夏家好心，是不是有我的命令啊？这早就一命呜呼了。你是王爷，不是东西，我今天打死你！天天哥哥，那我也去会瞬间补个妆。在这里给我们耀武扬威了！再次说我夏家对你要养育之恩，你现在居然敢还手，你想造反吗你啊？这一巴掌我是还给你的。啊，你们继续，我不打扰。妈，来个餐厅的非富即贵，怕会不会去找人啊？夏初，原来你以前在夏家过的是这种日子，还真是大坏人心啊！不好意思啊，里面在打扫卫生，你们要不要换一个卫生间啊？这个贱啊，居然还敢瞪我！打呀，妈，别对他客气。咦，我怎么听见里面好像在打人呢？你们听错了，保洁阿姨在看视频。算了算了，咱们去其他洗手间。究竟夏初到底有什么阴谋？窈窕淑女，君子好逑，仅此而已。刚才里面一定是在打架、啊，多一事不如少一事，我们少管闲事儿，好吧？妈，他嘴可真够硬的，你一句话让他骂，他就开始说。给你的，不用谢。住手！霍总，你你怎么来了？天天哥哥，我刚一过来就看到夏家两母女在和夏小姐互殴，我打不过他们，我也不敢上去。姐姐还好你来了，夏小姐有救了。住手！住手！
听说。姐夫，我们也是替你服气呢。当初要不是这女人一意孤行陷害你，你堂堂富氏集团的副总裁，怎么可能娶一个根本你不爱的女人？谁给你的权利，敢动我的夫人呢？霍总，您不是不喜欢下属这个贱人的吗？不管我喜不喜欢，他现在都是我的夫人。下次动手之前，先掂量掂量你们夏家是不是有的起火家。霍总。要不我送夏小姐去医院。霍老轩，我孩子没事吧？你就这么担心你这孩子的安危啊？因为这个孩子是是你的，夏小姐，天天哥哥看在奶奶的面子上，好心救你，你就不必再拿孩子来绑架天天哥哥了吧？我没有。像你这么担心这个孩子，不管他是不是我的，将来我都会给他一笔抚养费的。你还是先好好养病吧。至于夏家的事情，不用了，夏家事情我可以自己处理。和你没有关系。哎呀，自从你假冒豆豆，就整天跟在霍荣轩身边，我们可好久没有好好亲热亲热了。急什么呀？我还不是为了我们的将来吗？等我真的成了总裁夫人，那荣华富贵不都是我们的吗？夫人，哎呀。哎呀，那话是那么说，可是我就是接受不了我的女人成天去陪别的男人。自从我来了霍家，霍荣轩一次都没有碰过我。有的时候我都在想，霍荣轩是不是真的爱上夏初那个贱人？你可不能离开我，我永远都是你的。要不是为了怀上孩子，现在的你怎么？碰？天天哥哥，都这么晚了，喝杯牛奶再工作吧。你每天工作那么辛苦，我真的很担心。怎么了？我只是觉得能找回天天哥哥真好。夜深了，我带你去休息吧。是我，天天哥哥，我等这一天太久了。我不是狗子，天天哥哥，你怎么了？我是豆豆呀。你不是。霍总，你没事吧？让开！啊，若宁，你你真的和霍总？不就是男女之间那点事儿，有什么大惊小怪？若宁，你来真的啊？不真，怎么骗人啊？你不要忘了，你不是真的豆豆。那又怎么样？只要霍荣轩相信就行了。至于夏初。我绝对不会让他成为我的威胁。
。是我，听听哥哥。为什么我总觉得夏初才是头头呢？豆豆，你怎么了？昨晚我们……昨晚我们怎么了？昨晚你喝了牛奶，不知道怎么回事，就把我带进了你房间里。你说的都是真的？天天哥哥，按理说我本来就倾心于你。就算发生关系，也是心甘情愿。但是，天天哥哥，你现在有老婆，他在别人眼里，我不就是小三了吗？好了，答应你的事我不会忘的。跟夏初的婚姻本来就是一个错误，我不会让这个错误影响我们之间的感情的。天天哥哥，你真好。爸，我受伤的事情你没有跟爷爷说吧？他老人家年纪那么大了，不想让他担心。要真怕他担心啊，你就应该照顾好自己。我才离开杭城几天，啊，你看你把你搞得这么狼狈的。哎呦，爸，你就别担心我了。其实那对母女也没占到什么便宜。夏夏。竟然敢这么对待我的宝贝女儿，不会放过她。好啦，你就别生气了。这件事跟我这几年的经历比起来，实在是小巫见大巫，不值一提的。你就别再为夏夏伤心了。你呀、啊，我跟你爷爷都商量过了，啊，我们准备把楚氏集团在杭城的分公司啊交给你来管。一来啊，是让你历练历练，将来啊好接管我们楚氏集团亿万家产的生意；二来啊，也是想让你在这个身份上有所倚仗，别让人随便欺负。谢谢爸，谢谢爷爷。记住啊，楚家永远是你最大的底气。记住了。嗯。哟，霍总，这么巧？不巧，肖总什么时候也对有不知父这么感兴趣了？别这么说嘛，那也比不上霍总对女人的殷勤啊。让你们吧。楚总请自重，夏楚，你就这么下去吗？咱俩还没离婚呢，你就迫不及待找夏夏了。霍总啊，你对夏初到底是爱还是占有欲，最好分分清楚，否则深情用错了地方，可比草都结了。霍总，嗯，听说楚氏集团新上任了一个总裁，专门负责杭城的生意往来。新总裁啊，知道什么来头吗？新总裁的身份极为神秘，不过楚卫东对他很上心，不仅在三天之后要专门为他举办一场慈善拍卖晚会，还将他最得力的助手韩晨派给他当特助。哦，这是姚启涵。夏初什么时候出院啊？明天，甜甜哥哥，你最近工作辛苦了，我亲手做了几个小菜，尝尝看喜不喜欢。有这种事啊，交给保姆做就行啊。保姆做的哪有我做的有新意啊？这是什么？我可以一起去吗？
：“妈，我还是第一次来这么高档的拍卖会，也不知道新来的总裁是什么来头，竟然把杭城的贵州名流全都请来了。”妈在家咋跟你说的啊？今天你在这就是给我装，也得给我装出个名门淑女的样子。要是调不到金龟婿啊，白白浪费了我和你把几百万买来的入场券。我们两个受不了你，知道了吗？过去吧。妈，那个贱人怎么来了？还真是阴魂不散呀！啊，哪有热闹帮的？走，站住！夏初，这里可是慈善拍卖晚会。凡是来的人呀、啊，都要有一件贵重物品进行拍卖。你有什么呢？我妈说的对，这里根本就不是你来的地方。趁我们还没有叫保安，赶紧滚出去！你们还真不愧是一家人啊，一样尖酸刻薄。你夏初，你可别忘了，你也是夏家的人，这是到死都改变不了的事实。夏家可是高香门第。我可高攀不起，你去闹什么呀？我看你啊，最值钱的也就是这副身体了吧？可惜啊，已经被别人糟蹋了，看来也不值钱了嘛。<笑>你说什么？啊，姐，姐夫，不，霍总，我不是那个意思，我不是说你糟蹋夏楚，我是说其他男人。夏楚，你。有什么想说的？嘴长在别人身上，人家爱说什么说什么，我管不着，也懒得。你嚣张什么呀？你不就凭借着霍总夫人的身份才能参加此次拍卖会吗？可惜啊，霍总现在陪在别的女人身边，你呀、啊、根本什么都不是，是吗？那就走着瞧了。夏初，你知道你坐在谁的位置上吗？霍总，我不坐在这里，难道坐在霍总身边吗？你身边应该没有我的位置吧？我今天是打算带你来，只是霍总的解释还是留给有需要的人听吧。拍卖会就要开始了，霍总如果再不回到自己的座位上的话，我可就要叫保安了。不过是人贩子窝里跑出来的野鸡，我看你能得意到什么时候？天天哥哥，既然夏小姐不领你的情，那我们也没有必要白费口舌。走吧，妈，要不我们也坐到霍总旁边吧？好，<笑>不好意思，二位，你们的座位在最后面。那凭什么他可以坐在那里啊？就是。当然是因为他配，而你们不配。哟，你是哪来的登徒子呀？啊，该不会是夏初由身体勾引来的舔狗吧？我萧逸轩怎么着也算是阅女无数，他遇到像你们嘴巴这么臭的，那还真是头一回。算了妈，坐最后面就最后面吧。你，韩特助，他不是故意坐在这儿的，我这就把他带走。总裁，韩特助，你叫他什么？我给大家介绍一下，夏初，夏小姐，不仅是这场晚会的主人，同时也是楚氏分公司的总裁。他是总裁。怎么可能呢？妈，这到底怎么回事？他怎么可能是总裁？他也配？以前真是小看夏楚的贱，一个霍文轩害的，竟然又攀上了楚卫东，他还真会捡高枝。哼，韩特助，你恐怕弄错了吧？他夏初不过就是夏家捡来的一个弃女，不学无术，粗鄙不堪。夏夫人，我说的没错吧？就是，当初呀，要不是我们夏家好心
，从人贩子窝里把他捡回来。他呀，早就死了。人贩子窝，夏初真的被绑架过。像他这么失败的人，怎么可能担得起一个总裁的重任呢？这位小姐，你是在质疑我，还是在质疑我们楚总？我，潘德州，他没有那个意思。既然不是这个意思，那就请霍总管好你身边的女人。倘若再说一句两句对我们总裁不敬的话，我不建议杀鸡儆猴，好好给我们总裁立个威。夏小,小姐，请。小春、啊，你跟这个楚卫东到底是什么关系？霍总，你认为呢？首先，我真的非常感谢大家能够来参加本次的慈善拍卖会。我宣布。本次拍卖会的所有所得，我将会全部捐给慈善机构，去用于帮助那些被人贩子拐卖的孩子安全回家。夏总，我肖氏集团愿意全力相助这次拍卖会。孙德荣，把老宅的幽灵瓷器和原青花缠枝牡丹瓶送到拍卖会来。天天哥哥，那可是价值千万的稀世珍宝啊！你这么帮夏小姐，她可未必领你的情。这是公益事业，更何况我们小时候都被拐卖过，也被人贩子欺负过，更应该懂这些被拐卖孩子的痛苦。天天哥哥说的对，对不起啊，我刚才被夏总的新身份吓到了，所以有些口不择言。天天哥哥，我错了。你不会怪我吧？不会，在我心里，你一直都很善良。夏总，陈叔，你是我长辈，你叫我小初就行。该分的场合还得分。小楚，楚总说过，你怀孕了不能喝酒。这不是刚才别人敬的吗？对了，陈叔，这次拍卖会多亏你了。不然不可能办得这么成。是夏总的善心感动了大家，夏总你放心，善款的事情我会妥善安排，一定把他们交到需要人的手中。好，陈叔，你先去忙吧。好，夏小姐。你这身份转变的也是够快的，前几天还是霍总夫人，这会儿就已经是处事总裁了。我想李小姐应该叫我夏总才对，毕竟这才是我的真实身份，没有半点虚假。对。不过我倒觉得，比起弄虚作假，永远说不出口的真相，才更令人难过吧。希望你永远能够保持这份自信。是酒啊，说起来，我跟夏小姐一样。也喝不了酒。有还有，对我怀了天天哥哥的孩子，天天哥哥肯定会给我一个儿子的。祝你幸福。行，好。豆豆，阿德，豆豆，你这是怎么了？夏小姐没有关系，是我自己不小心的，但是跟孩子也没有关系啊。孩子，本来想等拍卖会结束再告诉给你这个好消息的，可是夏小姐知道我怀孕了。
就一直逼我喝酒，我真的没有办法了，没有办法了。你什么都没做。那这杯酒你怎么解释啊？来，豆豆。你也来。这张卡里有三百万，该怎么收？你应该知道了吧？医生，他情况怎么样了？索西送来的及时，再加上李小姐倒下去之前呢，护住了自己的肚子，所以还算是保住了。谢谢医生，天天哥哥，太好了，我们的孩子保住了。也是辛苦了你了。既然李小姐没什么事儿的话，我也先走。你，你也怀孕了？刚刚那杯酒你是也喝了是吗？我喝不喝你关系？既然怀孕了，就不要再喝酒，也不要再做这种危险的动作了。天天哥哥，为什么你每次都要在我下定决心离开你的时候突然关心我？你周旋在两个女人中间，真的不累吗？让宋特助送你回去吧。不用了，霍总的关心还是留给你身边这位身娇肉贵的孕妇。豆豆，你就安心养病先，我回公司有点事儿。别走，别陪我。放心，我会跟奶奶说我们事情的。啊，霍总，李小姐身体虚弱，又刚刚怀孕，要不要买点补品给她补补身体？这张卡你拿着，李小姐有什么需要的，尽管买给她。啊，好。哎呀，这霍荣轩真是个傻男人，用他的钱给我养女人和孩子。哎，宝宝，我是爸爸。哎，嗯，他才多大，能听得懂什么呀？再说了，他爸爸是霍荣轩，玉儿娘，你什么意思呀？啊，你不会假戏真做，真喜欢上霍荣轩了吧？论家世、人品、样貌，你样样不如他。我喜欢他很奇怪吗？奇怪，李若宁，我告诉你，什么锅配什么盖儿，你李若宁这辈子只能配我这个小小的特助。哼，也只有你会这么天真的认为一个女人必须对一个男人忠贞不二吧？连夏初那个贱人都知道多攀几个高枝，你怎么比他还蠢啊？所以你现在是想过河拆桥了，是吗？啊，李若宁，你别忘了，没有我，你哪是什么狗屁的豆豆？没有我，你哪有这什么狗屁的身孕呀、啊？啊！所以你要告发我吗？跟我同归于尽对你有什么好处？你自己好好想清楚吧。我要休息，走吧。把他留着，终究是个祸患。喂，帮我解决一个人。李二娘。我为你做了那么多，你你竟然想杀我！快快快，有人被撞了！快叫救护车！医生，辛苦了，医生。医生，他怎么样？伤得很严重，尤其是脑部受到了重创，能不能醒过来，就要看他的造化了。我查过现场监控，发现这场车祸来的莫名其妙，恐怕其中有什么隐情。医生，我想请你帮我个忙
，听说他已经死了。这次多亏你了，小少。美女亲自开口，我怎么能不尽心？小少，你不是喜欢夏冲，怎么？他爱呀，他。打扰我去。荣轩，你真想好要和夏初离婚，娶这个女人？奶奶，豆豆怀了我的孩子，我应该对她负责的。奶奶，从今往后我们就是一家人了，我会像天天哥哥一样，好好孝顺您的。荣轩的意思是，李小姐应该怀孕四个月了。可是李小姐这小腹平平，这身材啊，甚至比那模特的腰还要纤细，一点也不像怀孕四个月的样子。这老太婆半截身子都埋土里了，眼还那么多。这，这还不是因为前段时间夏初推了我一把，差点流产了。从那之后，我便什么都吃不下。这母亲吃不好，孩子怎么能发育的好呢？荣轩，你陪李小姐到医院做个产检吧。奶奶，天天哥哥还没有离婚，陪着另外一个女人去做产检不太好的。我没那么娇气，产检我自己可以去的。豆豆说的有道理，奶奶。小姐，这是签字聪慧，短短几个月就已经能够熟练的掌握业务了，不愧是楚氏集团的未来接班人啊！哎呀，陈叔，啊，你就别瞎夸奖我了，都是你这个师傅教的好，不然我能有今天吗？要我说，你更应该被夸奖。李若宁，找我什么事？有个秘密，你一定很想知道。有关我肚子里的这个孩子。那个李小姐，虽然我跟她见过一面，但已经看出她心思歹毒，绝非善类。她约你明天见面，没有那么简单。陈叔，但她刚才。跟我提到了孩子。哟，这不是当初费尽心机上位的总裁夫人吗？怎么现在眼睛能看见了，反倒是瞧不上霍家了？贱人，我跟你说话呢！哎，一个女佣，你有什么资格说我？别说我跟霍荣轩还没离婚，就算我们离婚了，我还是夏总，跟他对镜了镜，也算是。你，你得意什么？你拥有如今的一切，不还是靠的你那一身红妹子功夫？我呸！不要脸！再说一遍试试。哟，夏小姐还真是。今非昔比啊！不是要和我说孩子的事情吗？说吧。看来你真的很喜欢霍荣轩，生怕他跟别人的女人生了孩子啊！少爷，蔡小姐。蔡小姐，我真的很喜欢天天哥哥，我求你不要纠缠他，好不好？给我个好宝一个完整的家，好吗？我求你了，小小姐，放开我，小姐。坐坐。说你去
医生，病人怎么样了？不太乐观，失血很严重。要是不能及时输血的话，随时有生命危险。我现在马上派人从血库里调。来不及了，病人恐怕撑不到的时候了。医生，抽他了，抽多少都可以，只要把豆豆哥救回来。你们赶紧把他带进去，立刻安排给病人输血。胡若瑄，你不能这么做，肚子里还怀着你的孩子。那你刚才害豆豆的时候，有想过他肚子里面也怀着孩子的吗？胡若瑄，胡若瑄，我求求你，我求求你不能这么做，我求求你了，行吗？求求你，带他进去。胡若瑄。霍如轩，你会后悔的。徐医生，献血者患有身孕，再输下去的话，会有生命危险的。继续抽。孩子，是妈妈对不起你。天哥哥，孩子没了，我们的孩子没了，我们还会再有的。我就不应该见夏小姐，我要是没有见她的话，孩子肯定还好好在我肚子里。那你那天为什么非要和她见面啊？我那天本来好好在家里养身体，是夏小姐突然回来。他不仅打了家里的女佣李薇，还逼我离开你，还说要是我不走的话，他就利用楚卫东出纵的势力，让我彻底滚出杭城。天天哥哥，我是爱你的，我怎么可能愿意离开呢？不是啊，夏楚不是这种人。都这个时候了，你还要相信他吗？你要是不信的话，你去找家里女佣问问吧。事情的经过就是这样。你说的都是真的？实在是不敢欺瞒大少爷。他当时还说，他现在根本就看不上霍家，不管是霍荣轩还是李荣轩，他都看不上。小猪，小猪，没想到你还是这样一个见异思迁的女人。你还真舍得对自己下狠手啊！听说当时霍荣轩为了救你，几乎让医生抽崩了夏初的血，他对你可真是用情至深啊！你吃醋啦？那如果我去找夏初，你试试什么感觉？讨厌！萧逸轩，你怎么在这儿？天天哥哥。我来看病人呀、啊，发现李小姐一人独守病房，买个花过来慰问一下。你最好不要有什么别的心思，否则的话，我不介意让你们消失，立刻消失。虽然我消失不如你霍氏，但是霍总凭一句话就想催我消失。霍总，话说的早了点吧。谢谢萧少今天来看我，回去吧。没人亲自下山赶人，看来我不得不走了。拜拜，天天哥哥，出院手续办好了吗？哦，萧逸轩和豆豆的关系好像不简单。再说我。干什么？这张卡里有两千万，我知道你现在不缺钱，就当做……你是不是想告诉我这些钱足够抽我的血？胡荣轩，你搞清楚，我的血，我根本就没有同意卖过，就算是我卖的话。我也不可以让你够了，你下注。
不干豆豆的事儿，适可而止吧。你怎么这么想？夏小姐，你以前才是瞎子。不对，我是瞎子，但霍荣轩你是心瞎。我祝你们白头到老，不死不休。甜甜哥哥，都是因为我才让你跟夏小姐闹得那么僵，我应该跟她好好道个歉的。这件事跟你没关系，啊。都是她自作自受。天天哥哥，你为什么就是认不出我？你为什么？这是为什么？天天哥哥，是你吗？瑶瑶，瑶瑶。悠悠，开车去医院。悠悠，别怕，爸爸来了。霍荣轩那个小子，敢这么对我的宝贝女儿，爸爸绝对不会放过她的。快点儿！天天哥哥。你好心好意来接夏小姐，没想到她又去找她的金主了。医生，我女儿怎么样了？心情郁结，再加上淋了雨，受了凉，这高烧一旦烧起来啊，肯定是要好好休养几天的。那肚里的孩子呢？孩子没了。总，对不起，我没能拦住他们。没事，你先出去吧。周总那么兴师动众啊，该不会是为了夏初吧？要不是夏初对你有情，就凭你这些所作所为，足以让我要了你这条命。没想到这个夏初在楚总心里还真是这么重要。可是你别忘了，夏初现在还是我的妻子。你有我的东西吗？小初，给陈叔个面子，来吃点东西。实在吃不下，陈叔。听话，别让楚总担心。陈叔，我爸去哪儿了？一天都没看见他。楚总他，他去找霍荣轩了。楚总就这么着急啊？不过你有问过夏初的意见吗？他愿意跟我离婚？我愿意。身子还没养好，怎么就出来了？爸，我没事的，你不用担心我。你们两个不用在我面前装的这么父女情深的，我嫌恶心。恶心是吗？那就不用等了。陈叔，麻烦帮我准备一份离婚协议。
里面写清楚，霍家任何东西我都不会带走。放心吧，夏春，你想清楚了。对，不管你是霍荣轩还是天天哥哥，这一切都该结束了。小姐，按照你的意思，拟好离婚协议了。霍总，需要找人帮帮你吗？霍总，你还在犹豫什么？赶紧签了这协议，签完之后，夏楚就会彻底离开你的生活，再也不会打扰你了。他不签，我让他签。奶奶，你怎么来了？不要叫我奶奶，霍家没有你这么混账的玩意儿。对不起，孩子，奶奶还是要跟你说声对不起。如果当初不是奶奶逼着你嫁给荣轩，你也不会受这么多的罪。奶奶，对不起你，有你在我已经很幸福。奶奶，我们霍家没有这福气啊，这么好的孙媳妇儿都守不住。奶奶，别说。堂堂霍氏总裁，惩戒灭妻，还亲手害死自己的孩子，传出去你都不怕别人笑话？奶奶，什么孩子？啊？小秋，什么孩子？啊？什么孩子都跟你没有关系了。霍如轩，耐心有限，赶紧签字吧。好，不就是离婚吗？能怎样，我都给你看。奶奶，奶奶，一定要照顾好子午兄。走吧，陈叔。小姐，可不可以把离婚协议给看一下？聂哥哥，这是什么？这是戒指，豆豆，长大后咱俩结婚吧。嗯。拉钩，拉钩上吊一百年不许变。天天哥哥，天天哥哥，霍荣轩到底给你下了什么药啊？啊！你这么喜欢他。爸，我想离开杭州。好，我们回云城，回云城。大
奶奶，吃点东西吧。您这病还没好，就为了我的事着急出院了。要是再不吃东西，病情恐怕会越来越严重的。饭就不用吃了，荣轩，来坐这儿。荣轩，我的孙子，你说，李若宁就是你苦苦找了十五年的白月光，除了他的项链，还有肩上的疤，他有半点像你记忆中的豆豆吗？有时候啊。不要用眼睛看人，要用这里。心，用心看人，会看得很清楚。那天，你为什么不在离婚协议上签字呢？你就应该好好的想想原因。我，奶奶是老了，但是奶奶没有老糊涂呀。奶奶看得很清楚，夏初，她很喜欢你，可是你抓不住啊，老太婆，这是你自己找死。老夫人，您睡了吗？该喝药了。啊！今天这药怎么这么苦啊？对不起，老夫人，我怕影响药效，所以这次没怎么放糖。下去吧，我要睡了。是，老夫人晚安。奶奶，我今天要带您去检查一下身体吧。奶奶，醒了吗？我的奶奶啊，我可从来没见过您睡懒觉啊。奶奶云城那边我都安排好，爷爷听说你要回云城了，高兴的一晚上没睡着觉。嗯、你放心吧，爸，我回去一定好好陪你的。好好好。皇城，我应该再也不会回来了。在这儿生活了这么多年，突然要离开了，是不是有点舍不得？说起来也挺感慨，我好像也没什么舍不得的。这地方都是一些不好的回忆。走吧，你怎么来了，叔叔？小姐，陈叔，我不是都说了吗？你不用来送我了，怎么还是来了？这说起来，我刚上任就把一堆烂摊子交给你，以后就辛苦你了。霍老夫人，死了？死了？他他前两天不是还好好的吗？突发心急。人走得很安详，没有受什么罪。爸，这什么情况呀？我们前两天看见的时候不是好好的吗？那次他逼霍荣轩签离婚协议的时候，我就看出来，他是真心喜欢你，疼爱你。现在他走了，你理应送他一程。谢谢爸。爸在机场等你。嗯。阿珍，你送他去吧。陈叔，我们走。小姐，给霍老夫人上炷香吧。
夏初，你都已经跟孙天子做离婚了，还来这里做什么？我来送奶奶最后一程。你一个杀人凶手也配来送奶奶？要不是因为你，奶奶怎么会突发心急？我告诉你，这一切都是因为你。小军，你没事吧？李若宁，你再敢对我家小姐动手动脚，小心我对你不客气！小姐什么小姐啊？她不过就是楚卫东包养的一个小情人。谭特助，你不过就是个智慧。你清楚你老板私下是什么人吗？你几个大罪人，竟敢诋毁我们楚总！是未来的霍总夫人，你敢打我？等你什么时候真正坐上总裁夫人，你再说这句话也不迟。小陈说，奶奶最后一程送完了，我们走吧。宝光轩，你干什么？我保一会儿。夏初，你要不要脸啊？你跟天天哥哥已经没关系了，知道吗？天天哥哥，你脸色不好，我带你去休息一下。我家人呢？让开！就是要在这里能堵到你。黄轩，因为你的缘故，霍氏股票大跌，我们这些股东赔的连底裤都要没了。你现在在这里办什么狗屁葬礼？这事你再给我说一遍。你横什么？以前你是不可一世的霍荣轩，我们还敬你几分。现在公司都要没了，你等着去天桥底下要饭吗？股市下跌，怎么回事？怎么会这样？如果霍氏破产，我苦心经营的一切又算什么？霍荣轩，我们不想跟你废话，赶紧还钱。对，还钱，不还钱就别怪我们不客气。欠债还钱，天经地义。这祸事都没有了，我们总得把自己挣的血汗钱拿回来吧。等我办完奶奶的丧事、啊，会给大家一个交代的。谁知道你会不会心狠心疼？如果你逃到什么鸟不拉屎的地方，我们的血汗钱是不是得打水漂了？霍氏集团在杭城屹立百年，绝不会做这种背信弃义的事儿。好话谁不会说，但是给钱的才是大人。没钱的当孙子都不够资格。来人，给我砸！小川，这种情况我们应付不来，为了不让副总担心，我们还是赶紧走吧。别跑呀！听说你是霍总的夫人，那霍总欠的债你也有一份儿。不，我不是。他在这，这一切都跟我无关。听着他。小以轩，怎么是你？啊？你的意思是，霍氏股票是你搞的鬼？你还记得那个被你抛弃的男人孙拓竹吗？只要稍微动一下脑子，把他包装成因为发现霍氏非法经营而被灭口，那么霍氏多年来苦心经营的名声就会顷刻间土崩瓦解。废物利用啊！你可真够坏的。不会，你会喜欢吗？有意思，夫妻大难临头各自飞的，我倒是见得多了，但跑得快的，我还是头一次见啊！<笑>你想怎么样？我想怎么样？你老公欠的钱，你是不是应该出点力啊？他不是我老婆，我们已经离婚了，放他们走。钱我会一分不少的还你们，否则的话，一分你们也别想拿到。小姐，赶紧走，楚总还在机场等着我们呢
！居然敢在我们眼皮底下逃跑，快追上他们！好了，这下应该把他们都甩掉了。你是豆豆？你说什么？你就是豆豆，是我一直认错了人，对吗？怎么了？我没事，就是有点累了，休息一下就好了。慕容轩，我们已经离婚。我只是看你难受，想帮帮忙。毕竟，你是因为我才难受的。为什么？什么为什么？为什么要当这道浑水啊？天天哥哥，可是这一次，我不想做豆豆。当然是因为奶奶在了，在整个杭城就只有奶奶对我最好，我一定会帮奶奶解决霍氏危机的。你们脚麻了，我知道，我也麻了。陈叔，我们走吧。夏初，霍龙轩，这一次霍氏危机来的莫名其妙。我希望你好好保重，再见。你真的不是豆豆吗？陈叔，我能不能麻烦你跟我爸说一下？我暂时不回云城了。这霍氏一直是奶奶的心血，我不想他走了之后还为霍氏担心。真是为了霍氏。为了霍老夫人，他害了我们的孩子，我不会原谅他。知你莫若父，你爸早就知道你会做如此决定。他已经回云城了，他买下杭城最贵的别墅送给你，希望你住的开心一点。我这么任性，我爸对我也太好了。徐总，全权爱你之心，我一个外人看了都感动。小姐这么善良。值得别人对你好。对了，陈叔，其实我挺想知道，这次霍氏危机是谁在搞鬼？交给我去调查了。谢谢陈叔。已经调查清楚，背后使坏的人是肖逸轩。竟然是他！不仅如此，李若宁也逃脱不了关系。我们的人还调查到，李若宁和孙特助早有男女私情。当初应该是他们联手冒充小姐的身份，导致小姐和霍荣轩一直不能相认。还有呢？李若宁应该是担心孙特助的存在，对于他冒充身份始终是个威胁，所以就让肖若仙派人开车撞死了孙特助。我以前只知道李若宁技术不正，但是我没想到他居然干了这么多坏事。是啊，太狠。陈叔，你把这些资料，还有这张卡，一起给霍荣轩吧。小姐，这张卡不是楚总留给你的零花钱吗？这张卡里面有十个亿，应该够霍荣轩用了。好。有人吗？有你的快递，需要签收一下。霍荣轩。这是你的快递，请在这里签字。签字？我不签字，上次签字就是离婚。不签字，我怎么把东西给你？不要逼我签字，我不签字啊！那把东西还我。是夏初，是夏初。先生，他把东西还我，我要被罚款呢。夏初，你出来，我想见你。夏初，我们小姐说了
，他该做的已经做了。希望霍总早日能让霍氏振作起来。至于见面，就没那个必要了。他真的连见我一面都不愿意吗？霍总，还是请回吧。夏初，不管你是不是豆豆，我一定不会辜负你的这份信任。萧逸轩敢在背后下黑手，我一定会让他死无葬身之地。多亏霍总花重金请到了国际最顶尖的医疗团队，从治疗效果看，他脑部的创伤已经没什么大问题了。至于这些外伤呢，虽然还没痊愈，但总算是保住了一条命。你先下去吧。好，霍总，谢谢你。没想到最后是您救了我。我只给你最后一次机会，把你知道的都给我交代清楚，否则我不介意再让你死一遍。当时。是我捡到了夫人不小心弄丢的月亮项链，我就知道了，他是您一直要找的那个人。刚才说什么？你再给我说一遍！再给我说一遍！对不起，当时是我鬼迷心窍，我我不甘心一辈子只做一个小特助啊，我就联合。一直喜欢您的那个李永宁，让他加盟夫人。你鬼迷心窍，你不甘心，你鬼迷心窍，你不甘心，你鬼迷心窍，你不甘心，你鬼迷心窍，你不甘心，你就看着眼睁睁看着我这么下厨，你就眼睁睁看着我这么下厨，干什么？我我是个人渣，霍总，可是我已经受到应有的惩罚了，不是吗？啊，那李幽宁呢？他还逍遥法外啊！我留着这口气，我要把他，我要把他也拉出地狱。十天后，楚氏和萧氏会有一个签约仪式，知道该怎么办了。夏总果然是明艳动人，让人眼前一亮。你们，夏小姐，以前的事情都是误会，也感谢夏小姐不计前嫌，愿意给萧氏这笔千亿的难。有李小姐这么具失望的名义陪在萧总身边，我相信萧少氏一定不会让楚氏失望的。这签约会快要开始了，你们还会？萧氏能和楚氏合作，以后肯定要成为咱们杭城的一把手了。以前还有个霍氏，可惜短短数日，霍氏就垮了，真是唏嘘啊！夏总，夏初这个贱女人到底在偷什么？夏总，快签字。如果我没记错的话，萧少，你曾经替我解围过。那个时候，我以为你是一个懂女人、爱女人的好男人，但是我没想到，萧少，你接近我、讨好我，只是为了陷害霍荣轩罢了。都这个时候了，你还要为霍荣轩打抱不平？夏总，签字。不能签。这不是霍荣轩霍总吗？他来干什么？孙特助，他不是死了吗？是呀、啊，我不是死了吗？怎么又活了呢？这一切都是拜着贱人所赐。孙特助，他不是死了吗？大家别听他的，他这是诽谤。这哥，您都到这个时候了，你还想狡辩？你确定
你是窦娥，天天哥哥，是因为我喜欢你啊，所以我才顶替了夏小姐的身份，这都是因为我爱你啊！你爱的根本就不是我，你爱的是无尽的地位和财富，你爱的是你自己。李若宁为了逼迫霍总和夫人离婚，不惜和我上床。怀了孩子，却说是霍总的。其实霍总根本就没有碰过李若宁，这一切不过是他的自导自演罢了。我的孩子，霍荣轩，你为了别人的孩子害死了自己的孩子。是啊，对不起，对不起。可能是因为我知道了他太多的秘密吧。闭嘴！他怕我挡了他的总裁夫人之路，就让肖玉轩派人来杀我。没想到，更阴毒的还在后面。他们竟然想用我的死来迫害霍氏集团。我让你闭嘴！仙子，现在是仙子，前天的一定是我的。你再敢这么想。小时用不正当的手段击毁霍氏，可以说是整个行业的耻辱。我楚氏集团自然不屑和这样的企业合作。今天的签约仪式就此作罢。小姐，我们走。豆豆了，我知道我错了，我知道我错了。再给我一次机会吧，霍荣轩。我们之间就是一场孽缘呀。既然注定是孽缘的话，我想我们从此以后不要再相见了。可是我真的太多对不起你的事了，我对不起我的孩子。那你能让我们的孩子回来吗？你能吗？小姐。我们走吧。啊！你怎么不去死啊？要不是因为你，我怎么会到这个程度？你怎么还不死啊？肖总。请问您对今天发生在签约仪式上的事情如何解释？您为什么要利用舆论迫使霍氏股票崩盘？如此不光明的手段，您内心是否有愧？这么多年，肖氏一直处于霍氏下坟，是不是因为这样的原因才让你如此的不择手段呢？够了，你们有完没完？本少爷落得如此地步，都是把夏楚和霍荣轩所赐，我不会让他们好过。小姐，霍氏集团已经东山再起了，这下你在杭城的心事也了了，可以放心的走了。哎，子总，我们马上就出发。我最近不在云城，你先带瑶瑶回去见爷爷。霍总，小雪把小姐带走了，我去追。听说是你在一直帮霍荣轩，你还真有本事啊，夏楚。小雨轩，你到底想干什么？你有话好说。人家都不要你，你还是要赶着倒贴，犯贱！唾手可得的成功，还眨眼间就像烟花一样，砰的一声就没了。你试试能不能好好说？我知道你，我可是楚卫东的女儿，你动我这件事好想清楚。我听说，他这几天一直在海外谈一个狗屁项
哪有时间管你那些处？你永远都是被抛弃的那一个。主，小主，小主，胡龙轩，你还真来了啊！既然这样，今天你别一个都别想走，反正我已经一无所有。有你们两个陪我，足够了。霍若轩，你疯了！你去兰这儿干什么？因为你是我的稻草啊。既然你们两个感情这么好，那就一起死。小轩，你把刀放下。在这演什么夫妻情深？恶不恶心啊？当初要不是霍家那个老不死，霍家的女主人就是我。真给我该死！李若宁，你是说，奶奶也是你杀死的？是啊，那又怎么样？明明陪在你身边的人一直是我，但他的眼里却只有夏初。我怎么能不恨？啊，怎么能不怨？所以我就叫女佣在他的药里面下了一瓶减肥药，让他不知不觉的死掉了。他应该感谢我。啊、你这个疯女人！我龙我龙香，你干什么呢？为什么？为什么？他这样的人一定有法律制裁的，你不能冲动。冲动？为什么永远都对我这么好吗？因为我不想你离开我，懒得听你们的废话。胡若轩，胡若轩，胡若轩，胡若轩。把这些人，连带他们的犯罪证据，一起交给警察局。你醒了，娘。别动，再让我抱一会儿。爸爸，你爷爷，你们怎么来？好，爷爷在云城。是着等你也不来，又等你也不来，没办法，我只好亲自来找你了。你爷爷，对不起。呃，看这个样子，你是不想回云城了？回？谁说我不回了？那他呢？我愿意上门。我跟你们一起回云城。霍总，你可要想清楚了，当我们楚家的女婿可没有这么简单。不管会有什么样的考验，我一定都会接受。只要豆豆可以原谅我，豆豆，你愿意再带上他吗？愿意。